ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട് ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററിയിൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാക്സിം ഗോർക്കി എന്ന ലോക പ്രസിദ്ധ റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരൻ തൻ്റെ അമ്മ എന്ന നോവലിലൂടെ റഷ്യയിലെ തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകരുടെയും സ്ഥിതിയും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യകാരൻ്റെ പേരെന്താണ് മാക്സിം ഗോർക്കി അദ്ദേഹം എഴുതിയ നോവലിൻ്റെ പേരെന്താണ് അമ്മ ഇനി റഷ്യയിലെ തൊഴിലാളികൾ എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കണം എല്ലാവരും അധ്വാനിക്കണം ഇതായിരുന്നു റഷ്യയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കണം എല്ലാവരും അധ്വാനിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അവർ ഉന്നയിക്കാനുണ്ടായ ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം റഷ്യ ഭരിച്ചിരുന്ന സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഏകാധിപത്യത്തിനു കീഴിൽ കർഷകരും ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികളും ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതമാണ് നയിച്ചത് റഷ്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് സാർ ചക്രവർത്തിമാരായിരുന്നു അവരുടെ ഭരണം ഏകാധിപത്യ ഭരണമായിരുന്നു ആ ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിനു കീഴിൽ കർഷകരും ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികളും വളരെ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത് റഷ്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയിലെ കുറഞ്ഞ ഉൽപാദനം കർഷകരുടെ വരുമാനത്തെ ബാധിച്ചു കൂടാതെ ഭൂരഹിതരായ അവർ നികുതി ഭാരവും വഹിക്കേണ്ടി വന്നു റഷ്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ ഉൽപാദനം മാത്രമേ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ കർഷകർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല ഭൂരഹിതരായ കർഷകർ പോലും നികുതി ഭാരം വഹിക്കേണ്ടി വന്നു പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്ന റഷ്യയുടെ വ്യാവസായികോൽപാദനം തുച്ഛമായിരുന്നു ഉള്ള വ്യവസായങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിദേശികളാണ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ധാരാളം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു റഷ്യ പക്ഷെ എന്നാലും റഷ്യയുടെ വ്യാവസായികോൽപാദനം വളരെ തുച്ഛമായിരുന്നു ഉള്ള വ്യവസായങ്ങളിൽ പകുതിയും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു ഭൂരിഭാഗവും നിയന്ത്രിച്ച് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് വിദേശികളാണ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ കാരണമാണ് റഷ്യയിലെ തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് റഷ്യയിലെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എബോളിഷ് ദ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം എവ്രി വൺ ഹാസ് ടു വർക്ക് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യണം മാത്രമല്ല സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരാമർശിച്ചത് അങ്ങനത്തെ ഇറക്കിയ നോവലിൻ്റെ പേരെന്താണ് ദ മദർ ദ മദർ എന്നാണ് നോവലിൻ്റെ പേര് ആരാണ് എഴുതിയത് റഷ്യൻ റൈറ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണ് മാക്സിം ഗോർക്കി മാക്സിം ഗോർക്കി മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് റഷ്യൻ സൊസൈറ്റിയിലെ വർക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഡിമാൻഡ്സുകൾ വെക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അവരുടെ എന്ത് എന്ത് സിറ്റുവേഷനാണ് റഷ്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സ് ഇൻ റഷ്യ ലെറ്റ് എ ട്രാജിക് ലൈഫ് അണ്ടർ ദ ഓട്ടോക്രസി ഓഫ് സാർട്ടിസ്റ്റ് ആംബറേഴ്സ് ഹു റൂൾഡ് റഷ്യ റഷ്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് സാർ ചക്രവർത്തിമാരായിരുന്നു സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഫാമേഴ്സും ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സും ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത് ദ ലോ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ എഫക്റ്റഡ് ദ ഫാമേഴ്സ് ഇൻകം മോർ ഓവർ ദ ലാൻഡ്ലെസ് ഫാമേഴ്സ് ഹാഡ് ടു പേ ഹ്യൂജ് ടാക്സ് അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫാമേഴ്സിൻ്റെ വരുമാനത്തെ ബാധിച്ചു ഭൂമി ഉല്ല ഇല്ലാത്ത ഫാമേഴ്സ് പോലും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായി വന്നു ദോ റഷ്യ വോസ് റിച്ച് ഇൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ദർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വോസ് മീ അഗർ It was the foreigners who controlled the majority of the industries that existed there. Russia is a rich country of natural resources. But the country is a little bit of a country. The country is a little bit of a country. The country is a foreigners in the control. The majority of the industries are a foreigners in the control. തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകരുടെയും ദുരിത ജീവിതത്തെ മാക്സിം ഗോർക്കി ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് ഇവാൻ തുർഗനേവ് ആൻഡൻ ചെക്കോ തുടങ്ങിയ സാഹിത്യകാരന്മാർ അവരുടെ കൃതികളിൽ ചിത്രീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതം കണ്ടപ്പോൾ മാക്സിം ഗോർക്കി ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് ഇവാൻ തുർഗനോവ് ആൻഡൻ ചെക്കോ തുടങ്ങിയ സാഹിത്യകാരന്മാർ അവരുടെ കൃതികളിൽ അത് ചിത്രീകരിച്ചു കാൾ മാർക്സും ഫെഡറിക് ആംഗൽസും ആവിഷ്കരിച്ച മാർക്സിസ് ആശ ആശയങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യം ആവേശം പകർന്നു അപ്പോൾ മാർക്സിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതാര് കാൾ മാർക്സ് ഫെഡറിക് ആംഗൽസ് കാൾ മാർക്സും ഫെഡറിക് ആംഗൽസും അവരെന്താണ് കൊണ്ടുവന്നത് മാർക്സിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ മുതലാളിമാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പകരം തൊഴിലാളികളുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു 
എന്താണ് മാർക്സിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊ മുതലാളിമാരുടെ നിയന്ത്ര നിയന്ത്രണമല്ല എന്താണ് വേണ്ടത് അതിനു പകരം തൊഴിലാളികളുടെ ആധിപത്യമാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായി തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ രൂപീകരിച്ചു അന്നത്തെ ജീവിതം തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം വളരെ ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായി തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ രൂപീകരിച്ചു മാർക്സിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി ഒരു പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു എന്ന് എന്താണത് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി ഈ പാർട്ടി പിന്നീട് മെൻഷെവിക്കുകൾ ന്യൂനപക്ഷമെന്നും ബോൾഷെവിക്കുകൾ ഭൂരിപക്ഷമെന്നും രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ പാർട്ടി ഫോം ചെയ്തു പാർട്ടിയുടെ പേരെന്താ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി ഈ പാർട്ടി പിന്നീട് മെൻഷെവിക്കുകളും ബോൾഷെവിക്കുകളും എന്ന് രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു ലെനിൻ ട്രോട്സ്കി തുടങ്ങിയവർ ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിക്ക് പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കി ആണ് മെൻഷെവിക്കുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടി രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു എന്തായി രണ്ടായി രണ്ടായി പിരിഞ്ഞ പാർട്ടിയുടെ പേരെന്താ മെൻഷെവിക്കുകൾ അതുപോലെ ബോൾഷെവിക്കുകൾ മെൻഷെവിക്കുകൾ അതുപോലെ ബോൾഷെവിക്കുകൾ ലെനിൻ ട്രോട്സ്കി തുടങ്ങിയവർ ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കി ആണ് മെൻഷെവിക്കുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് മാക്സിം ഗോർക്കി ലിയോ ടോൾസ്ട്രോയ് ഇവാൻ തുർഗനേവ് ആൻഡൻ ചെക്കോ ഡെപ്പിറ്റഡ് ദ പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് ഇൻ ദിയർ വർക്ക്സ് അപ്പോൾ അവർ വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും ഫാമേഴ്സിൻ്റെയും ദുരിതങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ തൻ്റെ കൃതികളിൽ ചിത്രീകരിച്ച സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പേരെന്തായിരുന്നു മാക്സിം ഗോർക്കി ലിയോ ടോൾസ്ട്രോയ് ഇവാൻ ദുർഗനേവ് ആൻഡൻ ചെക്കോ The Marxist ideology is formulated by Karl Marx and Frederick Engels stirred the workers. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം മാർസിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജീസ് എന്തായി ഈ വർക്കേഴ്സിന് ആവേശം പകർന്നു ഈ ഐഡിയോളജീസ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് കാൾ മാർക്സും ഫ്രെഡറിക് ആംഗൽസ് ദേ കോൾഡ് ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സുപ്രീമസി ഓഫ് ദി വർക്കേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബൈ ദി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് വെർ ഫോം ടു ഫൈൻ റെമഡീസ് ഫോർ ദ പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി വർക്കേഴ്സ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജീസ് ദ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി വാസ് ഫോംഡ് ഏത് പാർട്ടിയെ ഫോം ചെയ്തത് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി ഫോം ചെയ്തു ലേറ്റർ ദിസ് പാർട്ടി വോസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു മെൻഷെവിക്സ് ആൻഡ് ബോൾഷെവിക്സ് ദ മെയിൻ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി ബോൾഷെവിക്സ് വർ ലെനിൻ ആൻഡ് ട്രോട്സ്കി അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കി ലെഡ് ദ മെൻഷെവിക്സ് മെൻഷെവിക്സ് മെൻഷെവിക്കിനെ ലെഡ് ചെയ്തത് അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കിയും ബോൾഷെവിക്കുകളുടെ ലീഡേഴ്സ് ലെനിനും ട്രോട്സ്കിയുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനായി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായി തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ രൂപീകരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി രൂപം കൊണ്ടു ഇത് രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു മെൻഷെവിക്കുകൾ ബോൾഷെവിക്കുകൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ നടന്ന റഷ്യ ജപ്പാൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യക്കേറ്റ പരാജയം പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കി ആ സമയത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് റഷ്യയും ജപ്പാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നത് യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യ പരാജയം റഷ്യക്കാണ് പരാജയം സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ റഷ്യയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിസന്ധി വളരെയധികം രൂക്ഷമായി രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങളും സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ട് തൊഴിലാളികൾ പെട്രോഗ്രാഡ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ഒമ്പതിന് പ്രകടനം നടത്തി ഇതിനു നേരെ പട്ടാളം വെടിവെച്ചു അപ്പം എന്താണ്ടായത് തനി ഞങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ വേണം എന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ട് തൊഴിലാളികൾ എന്ത് ചെയ്തു പെട്രോഗ്രാഡ് എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രകടനം നടത്തി അതിനു നേരെ എന്തുണ്ടായി പട്ടാളം വെടിവെച്ചു നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ട ഈ സംഭവം രക്തരൂക്ഷിതമായ ഞായറാഴ്ച എന്നറിയപ്പെട്ടു സമരങ്ങൾ നടത്താനായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലാളികളുടെ സംഘങ്ങൾ റഷ്യയിലെമ്പാടും രൂപീകരിച്ചു ഇവ സോവിയറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു സമരം ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് ദ്യൂമ എന്ന നിയമനിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിക്കാൻ ചക്രവർത്തി നിർബന്ധിതനായി അപ്പോൾ തൊഴിലാളികൾ വളരെയധികം ശക്തരായി ഇങ്ങനെ പ്രതിഷേധിച്ചു തുടങ്ങി തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ
സമരങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ റഷ്യയിൽ എമ്പാടും ഇങ്ങനെ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു ഇവ സോവിയറ്റുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു സമ അറിയപ്പെട്ടു സമരം ശക്തമായപ്പോൾ ദ്യൂമ എന്ന നിയമനിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് ചക്രവർത്തി നിർബന്ധിതനായി മനസ്സിലായോ ദ ക്രൈസിസ് റീച്ച് ഇറ്റ്സ് വേസ്റ്റ് വെൻ റഷ്യ വാസ് ഡിഫീറ്റഡ് ഇൻ ദ റഷ്യ ജപ്പാൻ വാർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഓർഗനൈസ്ഡ് എ ഹ്യൂജ് മാർച്ച് അറ്റ് പെട്രോഗ്രാഡ് ഓൺ നയൻ ജനുവരി നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് demanding political rights and economic reforms the march was fired by the soldiers and hundreds of demonstrators were massacred this event is known as bloody sunday workers organizations called the soviets were formed all over russia to conduct strikes when the strikes gained massive strength the emperor was compelled to form a legislative assembly called duma അപ്പോൾ റഷ്യയും ജപ്പാനുമായി യുദ്ധം നടന്നു റഷ്യയും ജപ്പാനുമായി യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ റഷ്യ പരാജയപ്പെട്ടു റഷ്യ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്തായി റഷ്യയുടെ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു റഷ്യയിൽ പരാജയം കൂടി സംഭവിച്ചപ്പോൾ റഷ്യയുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായി റഷ്യ വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലായി അപ്പോൾ റഷ്യയിലെ തൊഴിലാളികൾ എന്തു ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇക്കണോമിക് റീഫോംസ് നടത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ഒരു മാർച്ച് നടത്തി പെട്രോഗ്രാഡിലേക്ക് ഒരു മാർച്ച് നടത്തി അപ്പോൾ സോൾജേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഫയർ ചെയ്തു സോൾജേഴ്സ് ഫയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് തൊഴിലാളികൾ മരണപ്പെട്ടു കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇതിനെ എന്തെന്നറിയപ്പെട്ട ഈ സംഭവത്തിനെ ബ്ലഡി സൺഡേ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധം വളരെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എംബറർ എന്ത് ചെയ്തു എംബറർ ദ്യൂമ എന്ന നിയമനിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം ആരംഭിച്ചതോടെ ദ്യൂമയുടെ എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ച് സാർ ചക്രവർത്തി നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അനേകം റഷ്യൻ സൈനികർ ഇതിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ആയപ്പോഴേക്കും ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യം ദുരൂക്ഷമായി മാർച്ച് എട്ടിന് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടി തെരുവീതികളിൽ തെരുവീതികളിൽ പ്രകടനം നടത്തി പെട്രോഗ്രാഡ് പട്ടണത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി സൈനികർ ആദ്യം ഈ പ്രകടനങ്ങളെ നേരിട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അവരും തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം ചേർന്നു ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങളാണ് സൈനികരെ പ്രധാനമായും ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് പെട്രോഗ്രാഡ് പട്ടണം തൊഴിലാളികൾ പിടിച്ചെടുത്തു തുടർന്ന് നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ സ്ഥാനമൊഴുകിയും റഷ്യയിൽ മെൻഷവിക് നേതാവായ അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ് നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു ഇത് ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു റഷ്യൻ കലണ്ടർ അന്താരാഷ്ട്ര കലണ്ടറിനേക്കാൾ പിറകിലായതിനാലാണ് മാർച്ചിൽ നടന്ന വിപ്ലവം ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലില് ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം ആരംഭിച്ചു അപ്പൊ ദ്യൂമ പറഞ്ഞു എന്ത് ദ്യൂമ എന്ന നിയമനിർമ്മാണ സഭ അവരുടെ അഭിപ്രായം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട എന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ ദ്യൂമയുടെ എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ച് സാർ ചക്രവർത്തി നിക്കോളസ് രണ്ടാമൻ എന്ത് ചെയ്തു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അതിൽ അനേകം റഷ്യൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ആയപ്പോഴേക്കും റഷ്യയിൽ ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യം രൂക്ഷമായി മാർച്ച് എട്ടിന് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടി തെരുവീതികളിൽ തെരുവീതികളിൽ പ്രകടനം നടത്തി അപ്പൊ എന്തായി തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രതിഷേധം വളരെയധികം കൂടി പെട്രോഗ്രാഡ് പട്ടണത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി സൈനികരൊക്കെ ഇതിന് ആദ്യം എതിർ നേരിട്ടു സൈനികരെന്താ ആദ്യം ഈ പ്രകടനങ്ങൾ നേരിട്ടു പിന്നീട് അവരും തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം ചേർന്നു കാരണം എന്താ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾ കാരണമാണ് സൈനികര് ഇവരെ തൊഴിലാളികളുടെ കൂടെ കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചത് ദുരിതങ്ങളാണ് അവ അവര് ഭയങ്കര ദുരിതങ്ങളാണ് സൈനികർ അന്ന് നേരിട്ടത് അപ്പോൾ ആ ദുരിതങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അവർ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ സൈനികരും തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം ചേർന്നു പെട്രോഗ്രാഡ് എന്ന പട്ടണം തൊഴിലാളികൾ പിടിച്ചെടുത്തു നിക്കോളാസ് രണ്ടാമന് സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ റഷ്യയിൽ മെൻഷവിക് നേതാവായ അലക്സാണ്ടർ കരൻസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ് വന്നു ഇതിനെയാണ് ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റഷ്യൻ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര കലണ്ടറിനേക്കാൾ പിറകിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാർച്ചിൽ നടന്ന വിപ്ലവം ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇഗ്നോറിംഗ് ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഫ്രം ദൂം ദ്യൂമ നിക്കോള സെക്കൻഡ് സാർ ഡിസൈഡഡ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ
Thousands of women marched along the street of Petrograd on 8 March 1917 clamoring for bread. The workers organized protest march in Petrograd. Though the soldiers clashed with the demonstrators in the beginning, later they joined the workers. Adhyam Iverada soldiers and the Chedirna Pradyangana Idna Idraino no Paksha Pinid Avir Anubavicha Dudangalo Chapas soldiers volume. Soldiers in Onaloga Mahavada Kalata Valare Dudha and Burna Maya and Boma Idnu. Adagana soldiers volume workers in the Guda Kudi. It was a tragic experience during the First World War that induced them to do so. The workers captured Petrograd and Nikola II was thrown out of power. A provisional government was formed under Alexander Kerensky, the Menshevik leader. Since the Russian calendar was a few days behind the international calendar, this revolution that took place in March came to be known as February Revolution. Marshal Narana Viplavam, February Revolution Nana Repetade, in the Gunda, Russian calendar was a few days behind the international calendar. This revolution that took place in March came to be known as February Revolution. This is very important. This Russia Revolution is very important. This is very important. This is very important. This is very important. Nicholas Randaman is the same. Nicholas Randaman is the same. Alexander Kerensky is the same. The Talkali government is the same. Talkali government is the same. Russia is the same. E. Samayam, Sister Landil Kadigayana, Vladimir Lenin, Rishay Leti, Talkali government, Shaktamai Edurtu, Lenin Ethiopo, Lenin Ethi and the Edu Talkali government in a Shaktamai Edurtu. Viplom Adin election, Nadana Mingil, Adikara Murven, Soviet Tugal Kaimaranamena, Adihama Vishiputu, Bolshevikulum, Soviet Tugulum, Lenin Denilabadine, Pindonachu, Nutandugal Paracumula, Sambatiga. Pinaka was the general Kedi Lasamato Mila Dakan, Urutu Lalivarga Barnagunda to Matra make a you in the Bolshevikul, Prajeripichu Adinai, our Chilla Ava Shingalu Nechu Omna Loga Yudatil and the Riship in Maruga Prabukan Maruda Kaivashamulla, Bumi Pidichuduta, Karshagar Kavidanam Chuga in the Emperor Davre, Omna Loga Mahayudatil and the Riship in Maranam. Prabukan Marda Kaivashmula Bumi, Pidichur the Karshagar King and Vidaranam Jenum. Factory Gul, Jenangurde, Podusataki Matuga. Arthalati Padnade, October, Octoberil, Bolshevikugal Talkale Government in Edrai, Sayu the Kalabamarambichu. Kerensky, Rajim in the Repidno, Tudarna, Soviet Tugal de Samelam Cherna, Lenin Adeshanaya, Uru Cabinet, Cabinet in a Rubam Nalgi, Russian Viplot in the Falangal, Parishodikam. On Naloga Yudatil Nina, Reship in Mari, Angan on Naloga Yudatil in the Reship in Mari, Boomi Pidichur the Karshagar Kividanam Chedu, Kandrigur the Barana Asutanam Nadapilaki, Podu Damastadeki, Prada and Yamkudu, Podu Udamastadeki. Pradanium could do. Can trigger the asutranum, not a pilaki. Sambatiga, Shastra, Sangi the Gerangal, Purog the Kaivichu. I to Barana Gatana the level one no. Soviet Republic Kugel, Kudi Cherna, Soviet Union to be recapped game, say do. We have logatile, we with the bargain, socialist ashingal, via bagamai. Logatile, we with the bargain, socialist ashingal, via bagamai. Russian people are not the Pokore Karingal Narno Adim and then died the Alexander Kerensky and the other Tatilana, Talkaliga government died Adine Bolshevik Kugulum, Soviet Kugulum Adine Edurtu Manslayo Alexander Kerensky and the other Tatilana, Menshevik Neda Vinde, Nedavaya, Alexander Kerensky and the other Tatilana, Adim Talkaliga government, the level one other Adine Bolshevik Kugulum, Soviet Kugulum Edurtu Bolsheviculum Sovietulum, Apo Lenin de Nelabadine, Ulip, Abrinia and Abre Pindunacha. Apo Endana, Vipoloma the election, the Adamigal Adigaram would and Sovietulaga Kaimaranamana, the Hum, Avishibutu, Lenin Avishibutu. Angane, and then die the Avasanam, Russian Vipolon Garinapo Bolshevikul and then die the Karenskin Adibutuboi, Karenzi Rajimutuboi, Adabolatane, Russia, Bolshevikul and the Telaunjedu. Russia Ardekilai Mari, Menshevikul de la, Bolshevikul de, Nindra Telai Mari. 
മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ റിഷ് കാരൻസ്കി രാജ്യം വിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഒന്നാം ലോകം ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയാം അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ് നിലവിൽ വന്നു മെൻഷെവിക് നേതാവാണ് അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കി മെൻഷെവിക് മെൻഷെവിക് നേതാവായ അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ് വന്നു ഇത് ഈ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിനെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സോവിയറ്റുകളുടെ സോവിയറ്റുകളിൽ ഒരു വിഭാഗം തയ്യാറായില്ല അതുപോലെ ബോൾഷെവിക് തയ്യാറായില്ല ബോൾഷെവിക്കുകളും സോവിയറ്റിൽ ഒരു വിഭാഗവും ഈ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല ആ സമയത്താണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിന്ന് ലെനിൻ വന്നത് ലെനിൻ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിനെ എതിർത്തു ആരാണ് താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കി അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കി ഏത് നേതാവാ മെൻഷെവിക് നേതാവാണ് ഏഹ് മെൻഷെവിക് നേതാവായ അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കി ഉണ്ടാക്കിയ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് ബോൾഷെവിക്കുകൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ആ സമയത്താണ് ലെനിൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിന്ന് വന്നത് ലെനിൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ലെനിനും താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിനെ എതിർത്തു ലെനിൻ പറഞ്ഞു തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന അസമത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാവൂ എന്ന് ലെനിൻ ലെനിൻ്റെ ലെനിൻ്റെ അഭിപ്രായം അതായിരുന്നു അപ്പൊ ലെനിനെ പിന്തുണച്ചു ബോൾഷെവിക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ സോവിയറ്റുകളും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഈ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ട് സായുധ കലാപം ആരംഭിച്ചു ആര് ബോൾഷെവിക്കുകൾ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ് ആരെ കൊണ്ടുവന്നത് മെൻഷെവിക്കുകൾ അപ്പൊ മെൻഷെവിക്കുകൾക്ക് എതിരായി ബോൾഷെവിക്കുകൾ സായുധ കലാപം ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ കെരൻസ്കി രാജ്യം വിട്ടുപോയി മനസ്സിലായ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന കെരൻസ്കി നാ രാജ്യം വിട്ടുപോയി റഷ്യ ബോൾഷെവിക്കുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും ചെയ്തു റഷ്യയുടെ അധികാരം ആർക്കായി മാറി ബോൾഷെവിക്കിനായി അങ്ങനെ ബോൾഷെവിക്കുകൾക്കായി അധികാരം അവസാനം ലെനിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു ലെനിന അധ്യക്ഷനാക്കി എന്നിട്ട് ഒരു ക്യാബിനറ്റിന് രൂപം നൽകി ലെനിനെ അധ്യക്ഷനാക്കി കൊണ്ട് ഒരു ക്യാബിനറ്റിന് രൂപം രൂപം നൽകി അപ്പൊ റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവസാനം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായത് ലക്ഷ്യം വിപ്ലവം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ബാക്കി ഉണ്ടായ ഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് റഷ്യ പിന്മാറി ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് കർഷകർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തു പൊതു ഉടമസ്ഥതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം നടപ്പിലാക്കി തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലായി അതാണ് ഉണ്ടായത് മനസ്സിലായോ അപ്പോ രണ്ട് പാർട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബോൾഷെവിക്കുകളും മെൻഷെവിക്കുകളും ഏഹ് മെൻഷെവിക്കും ബോൾഷെവിക്കും മെൻഷെവിക്കിന്റെ നേതാവായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കി അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ് അതിനെതിരെയാണ് ലെനിൻ വന്നത് അതുപോലെ ബോൾഷെവിക്കുകളും ലെനിൻ താൽക്കാലിക താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിന് എതിരായിരുന്നു പ്രൊവിഷ്യൽ ഗവൺമെന്റിന് എതിരായിരുന്നു ലെനിൻ അപ്പൊ ലെനിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിന് എതിരായ ബോൾഷെവിക്കുകളും ലെനിനെ പിന്തുണച്ചു മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിന് എതിരായിട്ട് ബോൾഷെവിക്കുകൾ സായുധ കലാപം ആരംഭിച്ചു അപ്പോ മെൻഷെവിക്കുകളുടെ നേതാവായ കെരൻസ്കി രാജ്യം വിട്ടുപോയി റഷ്യ ബോൾഷെവിക്കുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി എന്നിട്ട് അവസാനം എന്താ ഈ ബോൾഷെവുകൾക്ക് അധികാരം ലഭിച്ച ഈ സംഭവത്തിന് എന്താ പറയുക ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം എന്ന് പറയും സോവിയറ്റുകളുടെ സമ്മേളനം ചേർന്നിട്ട് ലെനിന്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ടൊരു ക്യാബിനറ്റ് രൂപം നൽകി റഷ്യൻ വിപ്ലവം നൽകി നടന്നപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് റഷ്യ പിന്മാറി ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് കർഷകർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തു ഇനി അങ്ങനെ നമ്മുടെ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു ഇതാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള റിസൾട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാ റഷ്യ വിഡ്രോ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ സീസ് ഔട്ട് ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് ദ പെസൻസ് ഗ്യാവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് അച്ചീവ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എക്കോണമി ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെയിം ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് വാസ് ഫോംഡ് ബൈ കൺസോൾഡേറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്സ് സ്പ്രെഡ് ദ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് ഇതാണ് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ റഷ്യൻ വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആദ്യം എന്താണ് ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം വളരെ ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു അതിന് കാരണം എന്താണ് സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണം അവർ അവരെന്താ ചെയ്തിരുന്നത് അവർ കുഴപ്പം എന്തായിരുന്
അതായത് അവർക്ക് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആര് റൈറ്റേഴ്സ് റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ വർക്കേഴ്സ് ഉൾക്കൊണ്ടു അങ്ങനെ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഫോം ചെയ്തു തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ രൂപീകരിച്ചു പിന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി ഫോം ചെയ്തു ഈ പാർട്ടി രണ്ടായിട്ട് തിരിഞ്ഞു മെൻഷെവിക്കും ബോൾഷെവിക്കും മെൻഷെവിക്കുകളുടെ നേതാവാരായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ കെറൻസ്കി അലക്സാണ്ടർ കെറൻസ്കി ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നു ഈ താൽക്കാലിക ഗവൺമെൻറ്റിനെ ബോൾഷെവിക്കുകൾ അംഗീകരിച്ചില്ല ആ സമയത്താണ് ലെനിൻ വന്നത് ലെനിൻ താൽക്കാലിക ഗവൺമെൻറ്റിനെ എതിർക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ ബോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോൾഷെവിക്കുകാർ ലെനിനെ ലെനിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ബോൾഷെവിക്കുകൾ മെൻഷെവിക്കുകൾക്കെതിരെ സായുധ കലാപം ആരംഭിച്ചു ആരാണ് ജയിച്ചത് ബോൾഷെവിക്കുകൾ അപ്പോൾ റഷ്യ എന്നിട്ട് ആരുടെ കൺട്രോളിലായി ബോൾഷെവിക്കുകളുടെ കൺട്രോളിലായി അങ്ങനെ ബോൾഷെവിക്കിന് അധികാരം കിട്ടിയ ആ റവല്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം റഷ്യൻ വിപ്ലവം അങ്ങനെ അവസാനിച്ചു ആ സമയത്ത് ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ലീഡറായിട്ട് ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ഫോം ചെയ്തു ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ലീഡറായിട്ട് ആരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലെനിനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇനി റഷ്യൻ വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റഷ്യ എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് റഷ്യ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് പിന്മാറി അങ്ങനെ ഭൂമിയെല്ലാം കർഷകർക്ക് ഇങ്ങനെ ഭാഗിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ അങ്ങനെ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു റഷ്യൻ വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കുറച്ചൊരു ടഫാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവം എന്നാലും വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി പഠിക്കണം വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവം ഓക്കെ താങ്ക്